孙策率军前往江东后，仅用了两年时间，就陆续的打败了刘游、许贡以及王朗等人，占据了丹阳郡和吴郡，以及会稽郡，在江东站稳了脚跟。那么，接下来他又是如何彻底平定江东的呢？本期视频，我们就一起走进《江东小霸王孙策之平定江东》。一百九十七年，孙策与袁术绝交后，曹操便趁机向孙策示好。任命他为会稽郡太守，封为明汉将军。之后，便要求他与吕布和陈馀等人一起讨伐袁术。陈馀之前被袁术任命为扬州刺史，驻扎在寿春。可袁术被曹操打败后，准备去投奔陈馀，却被陈馀给拒绝了。这让袁术非常的愤怒，立即集结大军准备攻打寿春。陈馀非常害怕，连忙率军逃往了下邳。之后，他自称吴郡太守。但并没有去上任，而是领兵驻扎在广陵郡的海西县，即今天江苏省灌南县东南二十里。曹操得知他与袁术决裂后，便以天子的名义征召他与孙策和吕布共同讨伐袁术。然而，当孙策率领大军走到钱塘的时候，却得知陈馀并不打算去攻打袁术，而是秘密派人渡江，拿着三十多个印信去联络吴郡和丹阳郡的散寇。准备在孙策攻打袁术期间，趁机抢夺孙策的地盘。孙策得知后大怒，立即派吕范和徐义率军前往海西，去攻打陈馀的老巢。结果陈馀大败，只身逃往冀州，投靠了袁绍，而他的妻儿及其将士则被俘虏了四千多人。与此同时，孙策亲率大军去剿伐与陈馀联合的割据势力，随后邹伦、钱同、王胜、颜白虎等势力全部被剿灭。吴郡彻底被平定，接下来要平定的就是丹阳郡了。丹阳郡最大的反叛势力是由祖郎率领的山岳部众。祖郎是孙策的老对手了，孙策第一次招募的几百人就是被祖郎突袭而导致失败的。这时，袁术秘密派人前来，鼓动祖郎共同对付孙策。孙策率领大军来到了临阳，即今天安徽省青阳县东南。此时的孙策已经不是当初只有几百人的孙策了。到达临阳后，不费吹灰之力就将祖郎给活捉了。他对祖郎说：“你以前突袭我，还砍中了我的马鞍，可现在只要是可用之材，我都可以抛除旧恨，并加以任用。天下之人都是如此，不仅是你，所以你不必害怕。”祖郎听后立即叩头请罪，孙策当即便为他解开枷锁，收编了他的所有部众。接着，他便要去对付太史慈了。太史慈也不陌生，在攻打刘游的途中，他和孙策打得难舍难分。后来刘游战败，逃往了豫章郡，太史慈则率众进驻永里，自封为丹阳太守。永里即今天安徽省泾县。孙策的大军到达后，太史慈也很快就被活捉了，带到了孙策的面前。孙策为他解开绳索，握着他的手说：“你还记不记得神庭之战？如果我当时被你活捉了，你会怎么处置我呢？”太史慈说：“那我肯定会杀了你。”孙策听后大笑着说道：“可我不会杀你。从今往后，我们就并其旧怨，一起共创大业吧。”随后，他将太史慈拜为了门下都。至此，丹阳郡也被顺利的平定了。孙策准备率军返回吴郡，回去的路上，他给太史慈和祖郎授予兵权，让他们领兵前行。回到吴郡后，拜太史慈为折冲中郎将，拜祖郎为门下贼曹。这时，袁术任命的居朝长周瑜以及东郡长鲁肃认为袁术难成大器，便弃官前来投奔孙策。孙策得知后，亲自去迎接周瑜，并拜他为建威中郎将，当即就给他增兵两千，战马五十匹。之后，还为他兴建府院，赠送的东西更是在军中无人能比。在周瑜的引荐下，孙策见到了鲁肃，他对鲁肃的才能十分欣赏。可正准备任用的时候，鲁肃的祖母却突然去世了，鲁肃只能将祖母的灵柩送回老家去安葬。一百九十九年，孙策得知了一个消息：逃往豫章郡的刘游竟然因病去世了。太史慈主动请缨，准备去招降刘游的残兵，并且与孙策约定，六十日内必定返回。太史慈走后，将领们都觉得太史慈是不可能再回来了。可孙策却对太史慈深信不疑，他对部下们说道：“子义如果舍弃于我，还能去投奔谁呢？”果然，太史慈如期而返，并招降了刘游属下的一万多名士卒。
。随后，孙策便准备与曹操联合，共同去征伐袁术。然而，大军整装待发的时候，袁术却因病而亡了。袁术死后，他的堂弟袁胤以及女婿黄衣等人担心曹操和孙策前来攻打寿春，只能抬着袁术的棺椁，携带着他的妻儿老小前往庐江郡，投靠了刘勋。当时刘勋的军中本来就缺粮，结果又来了这么多人，无以为继，只能派堂弟刘协去找豫章郡太守华歆去购买粮食。可华歆的粮草也不足，带着刘协前往海昏和上辽，去向当地的宗族武装去借粮。海昏即今天江西省永修县西北，爱城往东三里；上辽则在爱城往南的十七里。他们本来想借三万斛粮食，可一个月过去了，却只借到数千斛。刘协非常的生气，既然不肯借，那就劝说刘勋派兵前来抢粮。可刘勋却有些犹豫，他担心大军离开后，孙策会趁虚而入，派兵偷袭宛城。孙策得知后，立即给刘勋送去了大量的珠宝和革布，假装要和他结交，并且写信鼓励他出兵上辽。刘勋见孙策如此诚恳，就相信了孙策，立即出兵前往海昏和上辽，准备去抢粮。然而，当他的大军到达后，当地的宗族武装早已将粮草搬空，气馁而逃了。刘勋最终是一无所获，只能率军而返。可是让他万万没想到的是，他率军刚走，孙策的大军便兵分两路出发了。一路由孙奔和孙府率领前往彭泽去阻挡刘勋北上，另一路则是由孙策和周瑜率领的两万大军，他们迅速来到了庐江郡的治所宛城。此时宛城空虚，守将只能举城投降，袁术和刘勋的妻儿也被俘虏。同时，孙奔和孙府则在彭泽大败刘勋，刘勋从浔阳逃到了芝麻亭。听说宛城失守后，他只能在刘仪筑垒自守，并向刘表和黄祖求救。黄祖派儿子黄射带着五千人前来支援，结果却被孙奔击败，刘勋只好北上投靠了曹操。十二月八日，孙策率军来到了黄祖驻守的沙县，即今天湖北省嘉峪县。刘表得知后，派侄子刘虎和南阳人韩熙赶来支援皇祖。皇祖可是孙策的杀父仇人。十一日，孙策率领周瑜、吕范、程普、孙权以及韩当和黄盖等将领，同时向皇祖发起进攻。皇祖战败后，只身逃走，他的妻妾、子女七人则被孙策俘虏。刘表派来的刘虎和韩熙更是不堪一击，被杀的有两万多人，跳水溺死者就达一万多人。此战，孙策还缴获了船只六千余艘，财物更是堆积如山。至此，庐江郡也被孙策拿下，接下来便准备进攻豫章郡了。一百九十九年末，孙策率领大军前往豫章郡，他将大军驻扎在胶丘，即今天江西省新建县。他对于帆说：“华歆闻名于世，但绝非我的对手。如果他不肯归附，那么一旦开战，便是生灵涂炭。”不如派你进城，把我的意思传达给他，让他再做决定。于凡领命进城后，向华歆陈述了利害。华歆思考再三后，决定举城投降。至此，豫章郡也被孙策平定了。之后，孙策将豫章郡一分为二，分为了豫章郡和庐陵郡。从豫章郡返回的时候，他将刘游的灵柩带着，送回他的家乡进行安葬，并且把他的遗孤刘基等诸子也带回来抚养。王朗得知后，写下《遗孙伯符书》，赞扬了孙策的善举。曹操在得知孙策如此迅速的平定江东后，知道已经无法阻止，只能拉拢和安抚了。于是，他把弟弟的女儿许配给孙策的小弟孙匡，为自己的儿子曹彰迎娶了孙奔的女儿，双方便以联姻的形式进行结盟。至此，孙策彻底平定了江东，成为东汉末年的群雄之一，为三国之一的孙吴政权奠定了基础。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。